ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പീരാൻ ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് ഫാക്ടറികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ ബേസിക് ഫാക്ടറി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം My name is Arun. You are watching Logic Math and Creation. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു ആദ്യ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അവർ അവർ വേഗതയിലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ യാത്രയിലുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ത് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ യാത്രയിലുള്ള ശരാശരി വേഗത അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യാത്രയുടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം എന്നും രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് അതായത് എയിലും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് വേഗത വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂരങ്ങൾ അതായത് ഒരേ ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരേ ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്രയുടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ബി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്രയിലുടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ബി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്രയുടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യം മറ്റു തരത്തിലും ചോദിക്കാം ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒരേ ദൂരം തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്രയുടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി രണ്ടും ഒരേ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതി ചോദിച്ചാലും ദൂരങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഒരേ ദൂരമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേഗത എ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ബി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരാശരി വേഗത എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത് പ്ലസ് അറുപത് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് അതായത് നാലിൻ്റെ നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു വാഹനം ഒരു ദൂരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി മണിക്കൂർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ബാക്കി പകുതി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത
വാഹനത്തിന്റെ ശരാശരി വേഗത എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു ദൂരത്തിന്റെ പകുതി പകുതി അതായത് ദൂരം എത്രയാണോ ആ ദൂരത്തിന്റെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് അതായത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യമായി അതായത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് ആദ്യ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് രണ്ടാം പകുതി തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മുതൽ ബി വരെയാണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പകുതി ദൂരമായിരിക്കും ആദ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആകെ നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അൻപത് മീറ്റർ അൻപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചതാണ് ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഒരേ ദൂരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യ പകുതി സഞ്ചരിച്ചത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പകുതി സഞ്ചരിച്ചത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ശരാശരി യാത്രയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ശരാശരി വേഗത നമുക്ക് കണ്ടെത്താം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഇരുപത് എ പ്ലസ് മുപ്പത് അൻപത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പണം ഇതാണ് യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആകെ യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗത എന്ത് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗത അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെ മൂന്ന് വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൂരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും വീണ്ടും തിരിച്ച് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ യാത്ര ചെയ്താൽ യാത്രയിലൂടെ നമ്മുടെ വേഗതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തുല്യമാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വീണ്ടും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വേഗതകളാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേഗത മൂന്ന് തവണ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂത്രവാക്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൂത്രവാക്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരാൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എ കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിലും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ബി കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിലും വീണ്ടും തിരിച്ച് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് സി കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ച യാത്രയിലൂടെ നിലമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ബി സി ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്നായിരിക്കും ത്രീ എ ബി സി ബൈ എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്നായിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ബി സി ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി എന്നായിരിക്കും അല്ല വിത്ത് എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എ ബി എ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ബി സി അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് നാനൂറ്റി അൻപത് അടുത്തത് പ്ലസ് എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അറുന്നൂറ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത
per hour kettayin de poonu 24 km per hour ayirikkum ee yatra yudanalamulla sarasari vegada ennu parayunnathu appo ingane namukku ee chodyam idu porulla chodyam adhu 3 vegada avu pole dooram 3 vyathastha vegadagal sanjaricha sanjarikkanathu sarasari vegada ennu parayunnathu 3 abc by ab plus ac plus bc or ab plus bc plus ac ingane vena parayam appo idu pole yana nammal ee tarathirulla chodyangal cheynathu ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ഒരാൾ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അടുത്ത മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം 10 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അവസാന ഭാഗം 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ച ശരാശരി വേഗതയുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അടുത്ത മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം 10 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബാക്കി ദൂരം 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് അതായത് മൂന്ന് ഭാഗവും തുല്യമായ ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം സഞ്ചരിച്ചത് 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ രണ്ടാമത്തേത് 10 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ മൂന്നാമത്തേത് 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അപ്പോൾ ദൂരങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് क्वेश्चन തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3abc ബൈ ab പ്ലസ് bc പ്ലസ് ac അതായത് 3 into 30 into 10 into 15 ബൈ ab അതായത് 30 into 10 300 പ്ലസ് bc അതായത് 10 into 15 ba ab is c ആണ് 10 into 15 അതായത് 150 plus AC AC 30 into 15 അതായത് 450 അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് 3 into 30 into 10 into 15 divided by ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 150 plus 450 എന്ന് പറയുന്നത് 600 plus 900 എന്ന് കിട്ടും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 30 10 ക്യാൻസൽ ആയി അസിക്കുന്നു 15 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേഗതകൾ തന്നിരുന്ന ഒരേ ദൂരമാണ് മൂന്ന് വേഗത വ്യത്യസ്ത വേഗതകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ശരാശരി വേഗത ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരേ ദൂരങ്ങൾ ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി വേഗത 2ab a b എന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരേ വേഗ ഒരേ ദൂരം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 3abc by ab plus bc plus ac എന്നായിരിക്കും ശരാശരി വേഗത